আমার প্রিয় ছাত্রীরা আমি আজকে তোমাদের অবকল সমীকরণ নিয়ে আলোচনা করব অবকল সমীকরণ বা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অবকল সমীকরণ কাকে বলছি কোনো অপেক্ষকে অপেক্ষকের অবকল বা ডিফারেন্সিয়াল কিংবা অন্তর্কলজ বা অবকল সহক যেটাকে আমরা ডেরিভেটিভ অথবা ডিফারেন্সিয়াল কোয়েফিসিয়েন্ট বলে থাকি তো এই রকম অবকল সহক সমন্বিত সমীকরণকে অবকল সমীকরণ বলা হয় কি বলা হলো কোনো অপেক্ষকের অবকল কিংবা অন্তর্কলজ বা অবকল সহক সমন্বিত সমীকরণকে অবকল সমীকরণ বলা হয় দেখো অবকল একটা কথা আর অন্তর্কলজ বা অবকল সহক একই কথা ওটাকে আমরা দুভাবে এমনি বলছি অন্তর্কলজ বা অবকল সহক এই দুটো জিনিস কিন্তু একই কিন্তু অবকলটা আলাদা কোনো অবকল সমীকরণে স্বাধীন এবং অধীন চল থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে যেমন উদাহরণ দেখো এক্স ডি ওয়াই ডি এক্স ইকাল টু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্তর্কলজ রয়েছে ওয়াই এর সাপেক্ষে এক্স এক্সের সাপেক্ষে ওয়াই এর এটা হচ্ছে এক্সের সাপেক্ষে ওয়াই এর অন্তর্কলজ ডি ওয়াই ডি এক্স তাহলে এখানে স্বাধীন চল হচ্ছে এক্স আর অধীন চল হচ্ছে ওয়াই তাহলে এই যে অবকল সমীকরণটা দেখতে পাচ্ছি এর স্বাধীন চল অধীন চল দুটোই রয়েছে পরেরটাই দেখছি আমরা এটাও একটা অবকল সমীকরণ যেখানে দেখো ডিফারেন্সিয়াল রয়েছে যেটা অবকল বললাম অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার ডি ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডি এক্স ইকাল টু ডি এক্স এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল অফ ওয়াই এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল অফ এক্স এটাও ডিফারেন্সিয়াল অফ এক্স তাহলে এটাও একটা অবকল সমীকরণ হলো থার্ড ইকুয়েশনটা দেখো এটাকে বলা হচ্ছে ডি টু ওয়াই বাই ডি এক্স টি ইকাল টু ডি ওয়াই ডি এক্স তো এটার ক্ষেত্রে স্বাধীন বা অধীন চল কিছুই কিন্তু প্রেজেন্ট নেই এক্স ওয়াই কোনোটাই প্রেজেন্ট নেই শুধুমাত্র অন্তর্কলজ রয়েছে তাহলে দেখো কোনো অপেক্ষকে যদি অবকল বা অবকল সহক সমন্বিত সমীকরণ হয় তবে সেটাকে আমরা অবকল সমীকরণ বলছি সেখানে স্বাধীন বা অধীন চল নাও থাকতে পারে শুধু অবকল সহক সমন্বিত সমীকরণ হতে হবে কোনো অবকল সমীকরণের অন্তর্গত অন্তর্কলজে যদি একটি মাত্র স্বাধীন চল থাকে তবে তাকে সাধারণ অবকল সমীকরণ বা অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বলা হয় তাহলে দেখো এই যে অর্ডিন এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এবং এখানে একটি মাত্র স্বাধীন চল রয়েছে এক্স আর অধীন চল হচ্ছে ওয়াই ওয়াই চলটা এক্সের ওপরে নির্ভর করছে এগুলোকে সব আমরা বলছি সাধারণ অবকল সমীকরণ এবং আংশিক অবকল সমীকরণও হয় পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন যেটা তোমরা উপরের ক্লাসে পড়বে সেক্ষেত্রে কিন্তু স্বাধীন চল একাধিক থাকতে পারে স্বাধীন চল এখানে যেমন একটাই স্বাধীন চল পাচ্ছ সেখানে স্বাধীন চল কিন্তু একাধিক থাকতে পারে তবেই সেটাকে বলা হচ্ছে পার্সিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অথবা আংশিক অবকল সমীকরণ অবকল সমীকরণের ক্রম এবং মাত্রা কাকে বলছি অর্ডার অ্যান্ড ডিগ্রি অফ এ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন অর্ডার বলতে ক্রম ডিগ্রি বলতে মাত্রা কোনো অবকল সমীকরণের অন্তর্গত অবকলের কিংবা অন্তর্কলজের সর্বোচ্চ ক্রমকে ওই সমীকরণের অর্ডার বা ক্রম বলা হচ্ছে দেখো আমরা বলি এই যে ধরো এটা একটা অবকল সমীকরণ দেখতে পাচ্ছি এখানে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ আছে এটাকে কি বলা হয় সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভ পরেরটা দেখো এটা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ ওয়াইয়ের ফার্স্ট অর্ডার ডেলিভারিটি উইথ রেসপেক্ট টু এক্স এক্সের সাপেক্ষে ওয়াইয়ের প্রথম ক্রমের অন্তর্কলজ এক্সের সাপেক্ষে ওয়াইয়ের দ্বিতীয় ক্রমের অন্তর্কলজ এটাতে দেখো এক্সের সাপেক্ষে ওয়াইয়ের তৃতীয় ক্রমের অন্তর্কলজ এগুলো প্রত্যেকটাই অবকল সমীকরণ তো এদের এই যে অন্তর্কলজের সর্বোচ্চ ক্রমটাকেই আমরা বলছি ওই সমীকরণের ক্রম এখানে দেখো সর্বোচ্চ ক্রম একটাই তো অন্তর্কলজ রয়েছে অন্তর্কলজ সমন্বিত পদ রয়েছে সেটা হচ্ছে ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু এটা সেকেন্ড অর্ডার তাহলে এর অর্ডার হবে দুই এটার ক্ষেত্রে দেখো এখানে রয়েছে আবার এখানেও রয়েছে কিন্তু এটাও ফার্স্ট অর্ডার ডেলিভারিটিভ এটাও ফার্স্ট অর্ডার ডেলিভারিটিভ তাহলে সর্বোচ্চ ক্রম কত হলো এক তাহলে এটা একটা প্রথম ক্রমের অবকল সমীকরণ এটার ক্ষেত্রে দেখো এটা থার্ড অর্ডার ডেলিভারিটিভ আছে ফার্স্ট অর্ডার ডেলিভারিটিভ আছে সর্বোচ্চ ক্রম কোনটা হলো তাহলে এটা থ্রা থার্ড অর্ডার ডেলিভারিটিভ তাহলে এর ক্রমটা কত হলো থ্রি অর্ডারটা হলো থ্রি তাহলে এইগুলি যথাক্রমে বলছি দ্বিতীয় প্রথম এবং তৃতীয় ক্রমের অবকল সমীকরণ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় হলো এটা প্রথম হলো এটা তৃতীয় হলো 
नेक्स्ट हम देखी डिग्री का बोल डिग्री अफ ए डिफारेंसियल इक्ुएशन को अबकल समीकरण के अंतर्कलेजगल करणीमुक्त थे ओई समीकरण के सर्वोच्च क्रम अंतर्कलेजर घात के तर मात्रा बा डिग्री वाला है अबकल समीकरण जान हमारे अंतर्कलेजगल करणीमुक्त थे अंतर्कलेजगल जान करणीमुक्त थे तो सरकम करणीमुक्त थे जदि ना थे तो तुम्हें करणीमुक्त कर तो करणीमुक्त थे ओई समीकरण के सर्वोच्च क्रम अंतर्कलेजर घात की सर्वोच्च क्रम जो आर् अंतर्कलेजर जो घात रही है से बला हे मात्रा जेमन देखो ये आगे पेजटा चले जाने प्रथमटा देखो यहाँ हे करणीमुक्त यहां करणीमुक्त सर्वोच्च क्रम बोलते एखे सेकेंड अर्डर डेरिवेटिव रही है और एर घात कत आज कि मैं एक यार थार्ड अर्डर डेरिवेटिव आज सर्वोच्च क्रम तर घात कत एक कि मैं एक तेल यही दुटोई हे घात हे एक बार डिग्री हे एक क्यों सेकेंडर क्षेत्र देखो ये क्योंकि करणीमुक्त नय कारण एर बहरे रूट आतरा अबकल समीकरण के घात निर्णय करते हम आगे कि करणीमुक्त करते हैं हमें एकटू बोले एखे जो बला हो तीन नम्बर समीकरण अंतर्कलेज करणीमुक्त बृहत्तम अंतर्कलेज घात एक सूतरा समीकरणगल प्रत्येक मात्रा एक एखी ये बोल और दो नम्बर समीकरण के अंतर्कलेज के आगे करणीमुक्त करब कर डिवई डि एक्सर होल स्कोयर इक्वल टू ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर डिवई डि एक्सर होल स्कोयर तेल एक क्षेत्र में समीकरण मात्रा कत है दुई देखो ये यहाँ हे फार्ष्ट अर्डर डेलिवेटिव ये सर्वोच्च घात एखने देखो तर घात आई एखे घात हे दुई तेल सर्वोच्च हे दुई सूतरा मात्रा हे दुई एवे देखो अबकल समीकरण हमें क्या भाव गठन करब धर स्वाधीनचल एक्स अधीनचल वाई एवं अनिर्दिष्ट ध्रुवक आर्बिट्रेरि कन्सटैंट सी एर मध्य एफ अफ एक्स वाई सी इक्ल टू जिरो यही सम्बन्ध आज स्वाधीन चल एक अधीन चल वाई एवं जो अनिर्दिष्ट ध्रुवक थी आर्बिटरि कन्सटैंट से मध्य एफ अफ एक्स वाई सी इक्ल टू जिरो यही सम्बन्ध आज आर्बिटरि कन्सटैंट अनिर्दिष्ट ध्रुवक के अनेक समय प्यारामिटारों थी बैठी जी प्यारामिटार बला था क्योंकि से तुम्हारा अनिर्दिष्ट ध्रुवक जो है सेटाई धरे नीते पर अर्थात अनिर्दिष्ट ध्रुवक मान ध्रुवक माना क्योंकि चेन्ज करते शुदुम्र ध्रुवक जो तर मान क्योंकि गोटा प्रसेसे एक ही था तेल देखो एन एक नम्बर समीकरण के एक्सर सपेक्षे अबकल कर प्राप्त समीकरण एवं एक नम्बर समीकरण थे सी अपनयन कर प्रदत्त समीकरण अबकल समीकरण निर्णय कर कि बला हलो ना एक नम्बर समीकरण के आगे एक्सर सपेक्षे अबकल करब दी एक समीकरण पा तेल से ही समीकरण और एक नम्बर समीकरण थे सीटा के अपनयन करब ये अबकल कर प्राप्त समीकरण और एर यदत्त समीकरण यही दुटोर थे सी अपनयन कर जे समीकरण पा से ही बला हे अबकल समीकरण एक नम्बर समीकरण अबकल समीकरण ये अबकल समीकरण निर्णय करते प्राप्त अबकल समीकरण के क्रम है एक एवं एर आकार एफ अफ एक्स वाई डि एक्स डिवई डि एक्स इक्ल टू जिरो देखो जेहेतु एक बार डेरिवेटिव कर एक बार अवकल अवकलन करईजे डिवई डि एक्स आस पे देखो सीट जैगाटा के नहीं नीचे डिवई डि एक्स मैं सीटा तो अपनयन कर सूतरा जे अबकल समीकरण गठन कर लम से क्योंकि ये अनिर्दिष्ट ध्रुवकता थकबे ना प्यारामिटार थकबे ना और से क्षेत्र में फांगशन बदले जाए कैपिटल एफ दिए लेखा एबार देख धरि एफ अफ एक्स वाई सी वन सी टू इक्ल टू जिरो अर्थात हमें अनिर्दिष्ट ध्रुवक दुटो निल आगे एक दुटो निल ये स्वाधीन चल एक्स अधीन चल वाई अनिर्दिष्ट ध्रुवक सी वन और सी टुर मध्य एक सम्बन्ध एखान अबकल समीकरण गठन करते हम ये परपर दो बार अवकलन करब तेल यू नम्बर समीकरण के परपर दो बार अवकलन करो समीकरण पा यही समीकरण एवं प्रदत्त जो दो नम्बर समीकरण के सहाज्ये सी वन और सी टू के अपनयन कर प्राप्त अबकल समीकरण की प्रदत्त दो नम्बर अबकल समीकरण दो नम्बर समीकरण अबकल समीकरण यहाँ दो नम्बर 
এই অবকল সমীকরণের ক্রম হবে দুই কারণ দু নম্বর সমীকরণটিকে পরপর দুবা দুবার অবকল করা হয়েছে প্রাপ্ত অবকল সমীকরণটির আকার হবে এফ অব ক্যাপিটাল এফ অব এক্স ওয়াই ডি ওয়াই ডি এক্স ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু কলেজ যেহেতু পরপর দুবার অবকলন করা হয়েছে আর একবার বলে দিই যে কি করা হলো তাহলে না এখানে আমরা যেহেতু দুটো অনির্দিষ্ট ধ্রুবক পেয়েছি এই সমীকরণটাকে আমরা পরপর দুবার অবকলন করব এবং তারপরে যে দুটো সমীকরণ পাব সেই দুটো সমীকরণ এবং দু নম্বর সমীকরণ তিনটে থেকে সিওয়ান সি টু এই অনির্দিষ্ট ধ্রুবককে আমরা অপনয়ন করে যে সম্পর্কটা পাব সেটার আকার হবে এই আকার এফ অফ এক্স ওয়াই ডি ওয়াই ডি এক্স ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু ইকাল টু জিরো এবং এক্ষেত্রে পরপর দুবার অবকলন করা হয়েছে বলে এই সমীকরণের ক্রম হবে দুই এই যে দেখো এইটার উপস্থিতির জন্য এর ক্রম কত হয়ে গেল দুই এবার অবকল সমীকরণের সমাধান আমরা কি করে করব না অন্তরকলজ মুক্ত স্বাধীন ও অধীন চলের কোনো সম্বন্ধ যদি ওই চল দুটির একটি প্রদত্ত অবকল সমীকরণকে সিদ্ধ করে তবে তাকে ওই অবকল সমীকরণের সমাধান বলা হয় যেমন ধরো ওয়াই ইকাল টু এস আইন এক্স প্লাস বি কস এক্স এটা হচ্ছে ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু প্লাস ওয়াই ইকাল টু জিরো এই অবকল সমীকরণের সাধারণ সমাধান তাহলে দেখো অবকল সমীকরণটা ধরো এটা দেওয়া আছে যদি দেখা যায় যে এখানে স্বাধীন চল এক্স এবং অধীন চল ওয়াই এদের কোনো সম্বন্ধ এই চল দুটোর কোনো সম্বন্ধ যদি এই অবকল সমীকরণকে সিদ্ধ করে তখন ওই সম্পর্কটাকে বা ওই সম্বন্ধটাকে বলা হচ্ছে অবকল সমীকরণের সমাধান আমরা দেখবো যে ওয়াই ইকাল টু যদি এ সাইন এক্স প্লাস বি কস এক্স ধরি তাহলে এটার আমি ফার্স্ট অর্ডার ডেলিভেটিভ সেকেন্ড অর্ডার ডেলিভেটিভ বার করার পরে ডি টু ওয়াই ডি এক্স টু প্লাস ওয়াই ইকাল টু বার করলে দেখবো সেটার মান জিরো হচ্ছে সেটার মান জিরো হয়ে যাওয়ার অর্থ কি না এই যে সম্বন্ধটা সেটা এই সমীকরণকে সিদ্ধ করল অর্থাৎ এটা হচ্ছে এই সমীকরণের সাধারণ সমাধান সাধারণভাবে এন ক্রমের অবকল সমীকরণ সমাধানে এন সংখ্যক স্বেচ্ছাধীন ধ্রুবক থাকে এটা দেখো যেহেতু সেকেন্ড অর্ডার ডেলিভেটিভ এই জন্য এখানে স্বেচ্ছাধীন ধ্রুবক এ এবং বি এই দুটোকে স্বেচ্ছাধীন ধ্রুবক বা অনির্দিষ্ট ধ্রুবক বলা হচ্ছে এদের এটা হচ্ছে দুটো উপস্থিত আছে সেকেন্ড অর্ডার ডেলিভেটিভ আছে বলে বা এই যে অবকল সমীকরণের ক্রম দুই বলে সেখানে দুটো স্বেচ্ছাধীন ধ্রুবক উপস্থিত যদি এন ক্রমের হতো তাহলে সেখানে এন সংখ্যক স্বেচ্ছাধীন ধ্রুবক থাকতো এটাকেই বলা হচ্ছে সাধারণভাবে এন ক্রমের অবকল সমীকরণ সমাধানে এন সংখ্যক স্বেচ্ছাধীন ধ্রুবক থাকে যদি কোনো অবকল সমীকরণের সমাধানে উপস্থিত স্বেচ্ছাধীন ধ্রুবকের সংখ্যা প্রদত্ত অবকল সমীকরণের ক্রমের সমান হয় তখন ওই সমাধানকে প্রদত্ত অবকল সমীকরণের সাধারণ সমাধান বা জেনারেল সলিউশন বলা হয় দেখো এই সমীকরণটার ক্ষেত্রে দেখো এই যে সম্বন্ধটা এই অবকল সমীকরণের সমাধানে প্রাপ্ত এই যে সমাধানটা এই সমাধানে কতগুলো স্বেচ্ছাধীন ধ্রুবক আছে দুটো রয়েছে আর এখানে এর ক্রম কত দুই এই দুটো মিলে গেছে সুতরাং এটা হচ্ছে একটা সাধারণ সমাধান যেটা আমি আগেই উল্লেখ করেছি এটা হচ্ছে সাধারণ সমাধান এবার দেখো এই সাধারণ সমাধান থেকে আমরা আবার পার্টিকুলার সলিউশন কিভাবে পাব বা বিশেষ সমাধান কি করে পাব সাধারণ সমাধানে অনির্দিষ্ট ধ্রুবকের বিশেষ মান ধরে যে সমাধান পাওয়া যায় তাকে প্রদত্ত অবকল সমীকরণের বিশেষ সমাধান বা পার্টিকুলার সলিউশন বলা হয় আমি যদি এর মান টু আর বি এর মান ফোর ধরি তাহলে ওয়াই ইকাল টু টু সাইন এক্স প্লাস ফোর কস এক্স অর্থাৎ এ এবং বি এর বিশেষ মান ধরে এই যে প্রাপ্ত সমাধানটা এই সমীকরণের একটি বিশেষ সমাধান এই অবকল সমীকরণের একটি বিশেষ সমাধান দেখো এই মানগুলো বসালেও কিন্তু একে সিদ্ধ করবে যেহেতু আমরা এ আর বি দিয়ে বলেছিলাম এ বির যে কোনো মান নাও এখানে বসিয়ে দিলে কিন্তু সেটা সমাধান করবে সেটা কিন্তু তার সমাধান হবে বা সিদ্ধ করবে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে বিশেষ সমাধান নেক্সট দেখো আমি কয়েকটা প্রবলেম তোমাদের করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি একটু সৌরেন্দ্রের অনুশীলনী এগারোর দেখছি দুটো অঙ্ক আগে অর্ডার এবং ক্রম নিয়ে বলে নিই বহু বিকল্প ধর্মী চারের দাগের প্রশ্ন দেখো ডি কিউ ওয়াই বাই ডি এক্স কিউ প্লাস ওয়াই ইকাল টু কিউব রুট অফ ওয়ান প্লাস ডি ওয়াই ডি এক্স দেখো আমরা আগে অর্ডার কিংবা ক্রম নির্ণয় করার জন্য আগে আমরা কি করব না এটাকে করণী মুক্ত করব কিউব রুট আছে সেই জন্য কিউব করতে হবে দুদিকে তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হায়েস্ট অর্ডার ডেলিভেটিভ কোনটা এই যে ডি কিউ ওয়াই বাই ডি এক্স কিউব এটাতে হায়েস্ট অর্ডার আছে এবং সেটা হচ্ছে থ্রি 
तेल अबकल समीकरण क्रम हल थ्री मात्रा कत ना मात्राओ तीन है जेहेतु देखो यार किूब दे मैं ये भेगे दी कटार माथाते किूब आसे ए प्लस वि होल किूबर सूत्रे भेगे दी एटार माथाते किूब आसे से ही जो एर मात्रा हे तीन पाँचर दागे ए देखो डि टू वाई डिएक्स टू होल स्कोर एर एक्सप्रेशन देव आखने देखो हाएस्ट अर्डर डेलिवेटी देखो सेकेंड अर्डर डेलिवेटी आए दो जैगे फार्ष्ट अर्डर डेलिवेटी रही है दो जैगे एखे हाएस्ट अर्डर डेलिवेटी को किबाने समीकरण क्रम हे दुई और मात्रा को देखो हाएस्ट अर्डर डेलिवेटी जेटा सर्वोच्च घात यटाते घात आई एटाते घात आ सर्वोच्च घात नेब अर्थात दुईटा हे मात्रा ठीक है तेल एवे हमें तुम्हारे एमनि अंकगल एक देखी अति संक्षिप्त प्रश्नमला दस अति संक्षिप्त आठर अंक देखो वाईकुअल टू ए टू दि पार बी प्लस एक्स एट रही है एखान कि करते ना अबकल समीकरण गठन करते हैं एवं बी ध्रुवकगुलो पैरामिटरगुल के अवकलन करवकल समीकरण अपनयन कर अवकल समीकरण गठन करते हैं तेल एक्स एस सपेक्षा अवकलन करी उभय पक्ष के डिव डी एक्स इक्ल टू ए टू दि पार बी प्लस एक्स एक ही आससे देखो इ टू दि पार एक्सर डेरिवेटिव क्यों इ टू दि पार एक्स और एक्सर एखे कोफिसियंट वन आज यटाई आसें तो डिव डी एक्स इक्ल टू वाई यटे अवकल समीकरण एखे एक प्रश्न आज देखो एखे तो दुटो ध्रुवक रही है अनिर्दिष्ट ध्रुवक दुटो रही है तो हमें एखे क्यों एट फार्ष्ट अर्डर डेलिवेटी पा गल एखे तो सेकेंड अर्डर डेलिवेटी हतो ये अबकल समीकरण मात्रा सरि क्रम हत दुई कंतु क्रम दुई ना हुए एक हलो क्यों एखे फार्ष्ट अर्डर डेलिवेटिव अबकल समीकरण गठन हो गल क्यों क्या ये प्रश्न कारण तो देखो जो वाईकुअल टू ए टू दि पार बी प्लस एक्स एटे भेगे लिखी ए टू दि पार बी इंटू इ टू दि पार एक्स ए टू दि पार बी मान हे सी तेल सी इंटू इ टू दि पार एक्स जेखने सी हे ए टू दि पार बी तेल प्रदत्त समीकरण दोटो अनिर्दिष्ट ध्रुवक थे प्रकृत पक्षे एक स्वाधीन अनिर्दिष्ट ध्रुवक आपात दृष्टि एखे कि दोटो अनिर्दिष्ट ध्रुव कंतु जेटा स्वाधीन अनिर्दिष्ट ध्रुवक रही एकटाई से सी बा स्वेच्छाधीन स्वाधीन से ही जो ये अबकल समीकरण की प्रथम क्रम देखो प्रथम क्रम संक्षिप्त उत्तरधर्मी के दो अंक कर देखो वाईकुअल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्कोर तेल उभय पक्ष के परपर दुबार अवकलन करी क्यों ना देखो ये ए बी दोटो रही है ध्रुवक तेल परपर दुबार अवकलन करते हैं वाई वन इक्ल टू ए प्लस टू बी एक्स वाई टू इक्ल टू टू बी एब देखो दुईओ तीन थे कि पासी देखो तो टू बी इक्ल टू तो वाई टू दिए पे गे तेल के एटे बार करते हैं वाई वन वाई टू दिए जाते हमारे जो प्रदत्त समीकरण रही है से बर जैगाटातेगल यूज करपनयन करते के अपनयन करते अर्थात एक दुई ए तीन के तीन थे ए वि अपनयन कर एक अबकल समीकरण गठन करते हैं अच्छा ठीक है तेल दुई या तीन थे कि पासी ना वाई वन इक्ल टू ए प्लस टू बर जैगे हमें वाई टू लिखल एक्स वाई टू तेल ए इक्ल टू कत हलो वाई वन माइनस एक्स वाई टू एब एक नम्बरे बसिए दे और एखे बर मान जेटा पे तेल एक नम्बर समीकरण क्यों छो एक्स प्लस बी एक्स स्कोर वाई इक्ल टू ए एक्स बोलते एक्स इन टू वाई वन माइनस एक्स वाई टू प्लस बी एक्स स्कोर बोलते बर मान हे वाई टू वाई टू इंटू एक्स स्कोर इटे जस्ट सरल कर देखो ये पे गे ठीक है एखे ए और बी क्यु प्रेजेंट नहीं अबकल समीकरण सतर अंक देखो वाई इक्ल टू ए टू दि प ए सैन एम एक्स प्लस बी कस एम एक्स ये ए बी अपनयन कर अबकल समीकरण गठन करते हैं देखो जेहतु दुटो अनिर्दिष्ट ध्रुवक रही है से ही एखे सेकेंड अर्डर डेलिवेटिव आसपर दुबार अवकलन करते हैं जो अबकल समीकरण पा तर क्रम हो दुई तेल देखो वाई वन इक्ल टू डेलिवेटिव कर लेम टा सब क्षेत्र तो बहरे आस एम इन टू ए ए कस एम एक्स माइनस बी सैन एम एक्स तेल वाई टू इक्ल टू क्या आर एक बार एम आस एम स्कोर इंटू माइनस ए सैन एम एक्स माइनस बी कस एम एक्स तेल माइनस एम स्कोर कमन नहीं ले सैन एक्स प्लस बी कस एम एक्स मैं वाई तेल माइनस एम स्कोर वाई टू प्लस एम स्कोर इक्ल टू जिरो यटाई निर्णय अबकल समीकरण तेल देखो सेकेंड अर्डर डेलिवेटिव दिए अर्थात एर क्रम हलो कत दुई 
এই অবকল সমীকরণে ক্রম হলো দুই নেক্সট দেখো নয়ের অঙ্কটা করছি এক্স ইকুয়াল টু ই টু দি পর মাইনাস টি এ কস টি প্লাস বি সাইন টি এক্সের সাপেক্ষে পরপর আমরা দুবার অবকলন করছি এখানে যেহেতু দুটো অনির্দিষ্ট ধ্রুবক রয়েছে ডি এক্স ডি টি ইকুয়াল টু মাইনাস ই টু দি পর মাইনাস টি প্রথমে এইটার করবো এইটা ডেরিভেটিভ করলে মাইনাস টির জন্য একটা মাইনাস আসবে ইন্টু এইটা থাকলো প্লাস ই টু দি পর মাইনাস টি ইন্টু এইটা ডেরিভেটিভ করবো মাইনাস এ সাইন টি প্লাস বি কস টি তাহলে ই টু দি পর মাইনাস টি কমন নিয়ে নাও মাইনাসটা ভেতরে ঢোকাও মাইনাস এ কস টি মাইনাস বি সাইন টি মাইনাস এ সাইন টি প্লাস বি কস টি এবার দেখো এই অংশটা দেখো বা সোজা কথায় এই অংশটা তোমার কি ছিল না এক্স মাইনাস এক্স এই মাইনাসটা বাদ দিলে এইটা হচ্ছে এক্স তাহলে এটা মাইনাস এক্স হলো প্লাস ই টু দি পার মাইনাস টি ইন্টু মাইনাস এ সাইন টি প্লাস বি কস টি এই স্টেপটার কথা না হয় বাদ দিয়ে দাও এই স্টেপটার কথা বাদ দিয়ে দাও মাঝখানের এই স্টেপটা তাহলে এটা মাইনাস এক্স প্লাস ই টু দি পার মাইনাস টি ইন্টু মাইনাস এ সাইন টি প্লাস বি কস টি এটাকে তাহলে আরেকবার ডেরিভেটিভ করতে হবে তাহলে ডি টু এক্স ডি এক্স টু এইটা আমরা বার করছি তাহলে এটা এক্সের ডেরিভেটিভ মাইনাস ডি এক্স ডিটি টি এর সাপেক্ষে এটা আমরা টি এর সাপেক্ষে বলছি টি এর সাপেক্ষে তাহলে দেখো ডি টু এক্স ডি টি টু ইকুয়াল টু মাইনাস ডি এক্স ডি টি এটা ডেরিভেটিভ হলো আবার এটার জন্য মাইনাস ইটি পার মাইনাস টি ইন্টু মাইনাস এ সাইন টি প্লাস বি কস টি আবার এটা কনস্ট্যান্ট রেখে এটার ডেরিভেটিভ হবে তাহলে ইটু দি পার মাইনাস টি ইন্টু মাইনাস এ কস টি মাইনাস বি সাইন টি তাহলে ইকুয়াল টু মাইনাস ডি এক্স ডি টি মাইনাস ইটি দি পার মাইনাস টি ইন্টু এইটা মাইনাসটা থাকলো বাইরে তাহলে মাইনাস এইটা আগে লিখছি মাইনাস ইটি পার মাইনাস টি ইন্টু এ কস টি প্লাস বি সাইন টি আর এটা মাইনাস ইটি পার মাইনাস টি ইন্টু মাইনাস এ সাইন টি প্লাস বি কস টি তাহলে ইকুয়াল টু মাইনাস ডি এক্স ডিটি মাইনাস এক্স এটা হচ্ছে মাইনাস এক্স আবার এটার জন্য কি আসছে মাইনাস এক্স মাইনাস ডি এক্স ডিটি এই অংশটা দেখো আমি দুইয়ের সাহায্যে লিখেছি ঠিক আছে এটা হচ্ছে দুইয়ের সাহায্য নিয়ে লিখেছি মাইনাস ই টু দি পর মাইনাস টি ইন্টু মাইনাস এ সাইন টি প্লাস বি কস টি এটার জন্য কী আসবে মাইনাস এক্স মাইনাস ডি এক্স ডি টি এটাকে এদিকে আনতে হবে এটাকে ওদিকে গেলে এটা মাইনাস হবে এটা পাবো তাহলে এবার এটাকে করো একদিকে সব নিয়ে আসো ডি টু এক্স ডি টি টু প্লাস টু ডি এক্স ডি টি প্লাস টু এক্স ইকাল টু জিরো ইহাই নির্ণয় অবকল সমীকরণ ঠিক আছে এই অঙ্কটা একটু হচপচ করে করা হয়েছে তোমরা নিজেরা করবে এটা হবে ঠিক আছে রাখছি এখন